ஹரி திஸ் இஸ் ஐஸ்வர்யா ஃப்ரம் ஃபைட் டெக் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சி ப்ரோக்ராமிங்கில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா லெட்டர் ஃபைல்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அது கீழே வரக்கூடிய மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னன்றதை டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கீபோர்டுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்மளால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுறது எங்கே இருந்து ரன் ஆகும் அப்படின்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப மெயின் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் சரியா ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற சிம்பிளை டினோட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராக்கெட் இந்த ஓப்பனிங் ப்ராக்கெட் க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் இந்த மெயினுக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதை நம்ம வந்து டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி மெயின் அப்படின்ற கீவோடு யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த மெயினுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதை வந்து யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற அது வேறு கான்செப்டு ஸோ அந்த அந்த கிளாஸ் வரும்போது எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு நான் ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு கீபோர்டும் சொன்னேன் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் இங்கே இருந்தால் பிகினிங் அதாவது பிகினிங் எதுவும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மெயின் தான் மெயின்ல இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் சரியா ஓகே மெயின் ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணிட்டாலே கண்டிப்பாக ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் இருக்கணும் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் இருக்கணும் ஏன்னா இது ரூலு இதுதான் சின்டாக்ஸ் சின்டாக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒவ்வொரு கான்செப்டும் ப்ரோக்ராமிங்கை பொறுத்த மட்டும் பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஓகே இதோட சின்டாக்ஸை பாருங்கள் மெயின் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் மெயினுக்கு பக்கத்தில் இந்த ப்ராக்கெட் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் அர்த்தம் அப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரே ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கும் மோர் தென் ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கக்கூடாது இதனால் சொல்கிறேன்னா ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணும்போது கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது எது எதை வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறது அப்படின்றது அதனால் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று தான் இருக்கணும் மோர் தென் ஒன்று இருக்கக்கூடாது இருந்தது அப்படின்னா இறது வந்துடும் சரிங்களா யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் எத்தனை நாள் இருக்கலாம் பட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கணும் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஓகே இந்த மெயின் இந்த ப்ராக்கெட் சிம்பிள் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் நேம்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஃபங்க்ஷன்றது இந்த ப்ராக்கெட்டு அது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நேம் தான் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லியாச்சு இந்த ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் தான் சொல்கிறோம்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா க்ளோசிங் ப்ரைஸ் கம்பல்சரி போட்டிருக்கணும் நீங்கள் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் போட்டுட்டு க்ளோசிங் ப்ரைஸ் போட முடியுங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது தான் வரும் ஓகேவா இது ரூலு இது சின்டாக்ஸு சின்டாக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஓகே இந்த மெயின் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த ஆறு விதமாக அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிள் தான் சொல்லும்போது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மெயின் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இண்டிகேட்ஸ் தட் த ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் நோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ள ஏதாவது நீங்கள் வேரியபிளையோ வேரியபிளோ வேல்யூ நீங்கள் பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் இப்போ வாட் இஸ் வாட் அப்படின்றது மட்டும் என்றதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் சரியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் ஒன்று ஒன்றா தான் பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை நான் பாஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அந்த ஆர்குமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே எதுவுமே நான் பாஸ் பண்ணலை இல்லை எம்டியாக இருக்குல்ல அதனால தான் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இண்டிகேட் தட் த ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் நோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் இல்லை எதுவுமே ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்குமெண்ட் இல்லாமையும் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபஸ்ட் மெத்தட்
நடத்தும் போது அதுக்கான மீனிங்கை நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண நினச்சி என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்ட்டு போட்டோம் அப்படின்னா வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும் மைண்ட் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் வாய்டு மெயின் வாய்டு மெயின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இண்டிகேட்ஸ் தட் த ஃபங்க்ஷன் ஷுட் நாட் ரிட்டன் எனி வேல்யூ அதாவது மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி வாய்டு டினோட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா எந்த வேல்யூமே ரிட்டன் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம் தட் மீன்ஸ் வாய்டு மீன்ஸ் எம்டின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா வாய்டுனா ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ நம்ம வந்து மெயினுக்கு முன்னாடி வாய்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வேல்யூ எதுவுமே ரிட்டன் பண்ண தேவையில்லை ஓகே அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இண்டிகேட் தட் த ஃபங்க்ஷன் ஷுட் ஷுட் நாட் ரிட்டன் எனி வேல்யூ ஓகே அடுத்து பாருங்கள் மெயின் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வாய்டு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க வாய்டு நான் இப்போ தான் சொன்னேன் எந்த வேல்யூமே ரிட்டன் பண்ணாது எம்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ராக்கெட் எம்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எம்டியாகவும் விடலாம் அது அந்த மாதிரி எம்டியாகவும் விடலாம் இல்லை உள்ளுக்க வாய்டு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணலாம் வாய்டுனாலும் எம்டி தான் வெறுமான ப்ராக்கெட் மட்டும் போட்டாலும் எம்டி தான் ஸோ நீங்கள் வாய்டை உள்ளே கொடுத்துருங்கன்னா கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எம்டி அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் தான் அந்த வாய்டு சரியா ஓகே சேம் அஸ் மெயின் அதாவது மெயின் ஃபங்க்ஷன் அந்த அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு மெத்தடு தான் மெயின் உள்ள ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள வாய்டு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து வாய்டு மெயின் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள வாய்டு மெயினுக்கு முன்னாடி வாய்டை மென்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா என்ன அர்த்தம் எந்த வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணாதுன்னு சொல்லியாச்சு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வாய்டு கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் வாய்டு கொடுத்தா எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தப்பா ஆர்குமெண்ட் எதுவுமே உள்ள கொடுக்கலேன்னு அர்த்தம் சரிங்களா த ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் நோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் நோ ரிட்டன் வேல்யூஸ் எந்த வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணலை எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் கொடுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே லாஸ்ட் ஒன் இன்ட்டு மெயின் ஆஃப் வாய்டு மெயினுக்கு முன்னாடி இன்டஜர் கொடுத்தா என்ன சொன்னேன் கண்டிப்பாக வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் வாய்டு கொடுத்தா எம்டின் எம்டின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணும் ஆனால் எந்த ஆர்குமெண்ட்டுமே உள்ள கொடுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் ஹேஸ் நோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் பட் ஷுட் ரிட்டன் இன்டிஜுவல் வேல்யூஸ் எதுக்கு இண்டிஜுவல் வேல்யூவாக ரிட்டன் பண்ணது அப்படின்னா நம்ம இன்டர்வியூ முன்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அதுக்கான டைப்பை மட்டும்தான் எனக்கு என்ன பண்ணோன்னா வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆறு விதமாக நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதில் ஏதாவது ஒரு டைப் எடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அதுக்கான ரிசல்ட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க